Salų kalbotiros vasaros mokykla prasidėjo kaip eksperimentas. Ar dalyvams pakaks drąsos, ištisą savaitę gyventi apleistame dvare, po kurį vakarais kraido šikšnos parniai, o polietaus pro keurą stogą lašą vanduo. Ar užteks jiems ūpo kasdien nuo ryto iki vakaro sėdėti paskaitose apie kalbos ir gramatikos dalykus? Nuo pat pirmųjų metų dalyvių entuziazmas skatino rengėjus nenuleisti rankų. Ir neilgai trukus salų projektas užtikrintai tapo sėkmingiausia lingvistikos vasaros mokykla ne tik Lietuvoje, bet ir toliau už jos ribų. Kai mes su Gina 2003 metais radome salų dvarą, ką tik ištuštėjusi, mums iš karto kilo idėja toje ypatingoje vietoje, ką nors ypatingo sukurti. Ir mes pradėjom svajoti apie tokią ramę susikaupimo vietą, tokią laisvų susitikimų, laisvų bendravimų terpę, kur mokslininkai galėtų bendrauti, diskutuoti, kur galėtų kilti naujos mintys, mokslinės mintys, visokios mintys. Ir taip gimė salų kalbotėros vasaros mokyklos, kurios vyksta kasmet jau beveik 20 metų. Tik taip prieš porą metų pradėjęs dirbti, buvom gavę dvarą šitą salų į savo žinią. Baigėsi mokyklą, kuri ruoždavo, ten perkvalifikado žmonės. Ir ką daryti? Mūsų apleista lyka, šiandien prižiūrima. Dvaras didelis, reikia šildyti tokią idėją, kad gali būti, galima būti salose ir rengti kažkokios renginius. Patalpos nemažos, o man kaip ir vietiniam gimės raugęs būtent šituose kraštuose, kamajuose. Labai patiko, kad kažką galima padaryti. Jų idėja užsikrečiau ir aš, kad būtų gražu, jeigu būtų baltys su stovykla, suvažiuotų žmonės, ten susitiktų. Su malonu mes įsitraukėm, kad kiek galima padėti, kad įvyktų. Ir prasidėjo, prasidėjo pirmi susitikimai. Paskaitas skaito tarptautinio masto lingvistai iš įvairių Europos šalių, iš Vokietijos, Italijos, Belgijos, Prancūzijos. Ir mokyklos dalyviai gali klausyti ir mokytis, gauti naujų idėjų ir apie tai, kas vyksta pasaulinėje kalbotėroje. A remarkable experience in terms of the community that gathers there. Every year, people from the Baltic countries and also from further away come to really just learn together and and share their ideas and their knowledge and their companionship and and friendship. I would say, I've always been amazed by what you guys have have put together there, and and even a bit envious. And I feel fortunate to. I've been invited twice to participate. I mean, there are other um, places that have this kind of uh, summer school, winter school tradition. Um, and what I find is special about Salos is that it's uh, it's very, very laid back. It's very, very informal. Um, there doesn't seem to be any kind of expectation of, um, of, of really doing anything or achieving anything. It's really just being there and, and sharing uh, ideas and knowledge. I find uh, the people who come there to typically be very, um, very gentle and modest um, and, and pleasant. I always felt extremely welcome. Um, and for me, it's it's really pleasant to get to be a student again, you know, so it's not only there as an invited speaker, but um, giving my own talks, but the possibility of sitting in, <clears throat> in, um, in, in, in the lectures and being a student and simply learning and um, hearing new things from, from, from colleagues, it's, it's great. And in fact, um, I, I was struck this year by um, some of the contributions by, um, by by local participants. I mean, I was really impressed with the work that's going on on, on uh, the Baltic languages themselves with uh, um, on, on Lithuanian and Latvian. I mean, this was, these were actually some of the most interesting talks for me. Uh, and it's, it was interesting to, for me to see that this kind of like, you know, very high level, detailed, um, I guess you could say descriptive or structuralist um, work on, on, on the languages of this area is, is still going on and prioritized. And that's great. 
I really believe in that. So, also personally for me, this time I got new friends and uh, got to learn some of my colleagues. I knew them, linguists or names sometimes, but uh, another thing to to meet them personally and talk to them and live together with them for a week, and also of course uh, to to meet the uh, participants and the young people from Lithuania uh, and to see what they are doing and uh, uh, getting reactions from, well, to your own, own talks and is always uh, inspiring and gives you food for thought. So I appreciate that. Zasadą szkoły jest wolna trybuna. Co roku stawiana w innym miejscu. Typologia, Gramatka kognitywna, generatywna to nie żarty. Takich przedmiotów nie uczą w zwykłych szkołach wyższych. Szkoła zwana Akademia Grammaticorum Salensis o to właśnie powstała, żeby szerzyć nieznane. A gdzie się to wszystko szerzy? Na no, odludziu w powiecie rakijskim, za to w pałacu o sześciu kolumnach z przyległym jeziorem i kościołem rzymskokatolickim. Jedynym minusem jest tu brak koni i pokojówek. Ja chcę powiedzieć, że u Axel jest potrzebujące czucie na ludzi i, 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 i lingwistom, które mogą być właśnie tak, oni jak to rozkrywają się na jego, a, w jego kampanii, ja bym tak powiedziała. Вот, его компании. Ну и Салас это, это просто вот такое место, где люди эм, раскрывают свои, э, глубину своего теоретического э, и, и человеческого. Да. да, но надо уметь их найти. И надо уметь их найти. И, и понять, кто, так сказать, сможет да, вписаться, сможет, да. а кто нет. Да, а вот и Аксель это замечательно умеет. И потом эти люди вдруг оказываются в топе. Да, в конце да, концов, ну, несколько... лингвистов довольно много. Все-таки, но да. не каждый подойдет. Не каждый для... вот этого. Да. да, вот выбор был прекрасный. Выбор был прекрасный. Это только подтверждает эту Atmosferos, Ir patiems kviestiniams profesoriams taip pat ta, ta atmosfera dažniausiai daro didelį įspūdį. Ta kalbot ir jūs mokykla visokiais aspektais yra svarbi jaunam žmogui, kaip tas pats pavyzdys, kaip turėtų būti vykdomas mokslas, kaip reikia bendrauti kolegiškai, kaip reikia spręsti ne tik mokslinius, bet ir būtinius dalykus kad tai galima padaryti, kad tai daroma ne iš kokios nors savinaudos ieškant, bet tiesiog todėl, kad mes norim, kad tas pasaulis būtų gražesnis, geresnis, tikresnis, teisingesnis. Ir gal aš romantiškai nusiteikis, bet man savas tai yra toks pavyzdys. Ir tikrai sugalvotas pačių, Jūsų ir mūsų ten šalia ir papildytas kažkaip. Ir nors tai ir tarptautinė mokykla, tarptautinė pagal savo būdą, bet tai yra, jį vis tiek yra Lietuvos atspindys, tokios įdomios Lietuvos. Svarbios ne tik baltistams, bet apskritai žmogaus ūkdymui, moralės tam tikros ūkdymui, tikros moralės. Na ir... Tas mokslas, kuris iš kitos pusės yra mokslas be valstybių ir tautybių rybų. Jis ten klestėjo ir klesti dar mūsų salose. Gaila, kad dabar nepavyksta ten važiuoti. Man asmeniškai tai buvo labai svarbus etapas. Mano formavimis kaip mokslininko. Ir čia aš norėčiau pabrėžti būtent 
tarptautinė tos mokyklos pobūdė, tai buvo labai svarbus žingsnis į tarptautinį mokslą, nes į Selas atvažiuoja profesorių, kai kurie labai žymus lingvistikos, tarptautinės lingvistikos įžymybės, ir tu gali leisti su jais laiką gana ilgą, tai yra visą savaitę, klausytis paskaitų, bet ir bendrauti neformaliai asmeniškai maudys sežere ir gerti alų galų galę, jis yra irgi svarbu. Tai galiu dar paminėti, kad visada vyksta ir teminių grupių, seniau vyko etimologijos tokios pamokos, na, jos vykdavo dažniausiai lauke, pieždavo mūsų profesorius Močinskis ir plentos visokias etimologijas, arba prašydavo pačių studentų jas komentuoti. Pirmą kartą buvo prieš dviejus metus. Nors jau ir anksčiau žinojau, kad vyksta čia konferencijos ir buvo labai smulsu ir įdomu, bet iš tikrųjų dar buvau magistrantūros studentė ir truputėlį buvo nedrasu čia važiuoti. Vien žiūrint į tai, kokie lingvistai, kokio lygio atvažiuodavo čia ir atvažiuoja iki šiol skaityti paskaitų ir kiek kažkur teko būti, tai visai kitokia atmosfera būna, visai kitoks renginys. O čia smagu yra tai, kad ne tik vyksta paskaitos ir ne tik labai įdomu klausyti ir diskutuoti apie lingvistiką, bet taip pat ir visi kartu gyvena tuose pačiuose kambariuose, visi kartu eina valgyti, viskas vyksta kartu. Vakarai prie laužo ir vairiausiai pokalbiai mokslinėmis temomis ir ne. Atmosfera tikrai visiškai negasinant ir nebuvo ko reikėjo man anksčiau važiuoti čia. Suteikė įkvėpimo, nes pavyzdžiui man tam, kad galėčiau daryti savo visus doktorantūros darbus, man reikia įkvėpimo. O čia jo tikrai pasisėmė su kaupu ir ilgam laiku, net ir šiandien klausydama paskaitų, jau turiu sąrašą dalykų, kurios noriu daryti ir naujų sakiausių minčių ir idėjų. Salose dalyvau į pirmą kartą, nors apie jas sužinojau, dar būdama gimnazistė iš savo lietuvių kalbos mokytojas. Ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau atvažiavau, kad pagaliau susitikau su Lietuvos ir šiandien mokslininkais, kurie čia nais dalyvauja, kad išgirdau pranešimus, kad susipažinau su temomis, kurios vyrauje salų konferencijoje, bet labiausiai vis dėl to džiaugiuosi susipažinus su ta bendruomenė, kuri labai atrodo stipri. Ta bendruomenė labai šiltai priėmė ir labai maloniai ir norės susipažinti. Atvažiavau pirmą kartą į salas po magistrantūro studijų ir buvo labai nedrasu. Tai mes per studijas jau studijavę buvom aiškusias medžiagas apie tipologiją kalbų ir apie generatyvinę lingvistiką. Ir čia atvažiavus labiausiai atsiminu pirmą Pavel Rutkovskį. Ir jisai iš tikrųjų darė generatyvinę lingvistiką. Ir buvo labai įdomu ir tikra. Ir nuo to laiko taip pasidarė viskas artimiau. Ir studijos tapo savesnės. Antrą kartą, na, kaip arut, kai buvo atvykus, Turėjau stripsnelį parašyti apie salas ir aš ją kalbinu ir tikai labai gerą komentarą pasakė, kad nusako, čia tokia surealistinė erdvėja, bet viduje vyksta tokie fundamentiniai dalykai. Šią vasarą, kaip ir kitas dvi vasaras, buvau čia nai. Salų akademijos salansas kalbotaros mokykloje. Kalbotyra yra pakankamai įdomis rytus. Man atrodo, kad visai smagu yra pasidomėti apie kalbą. Nes atrodo, kaip viena iš tų pusiau humanitarinių, pusiau tikslių įsiryčių, kurios artimos sielai. Man labai patiko paskaita, kuri buvo apie kompiuterinių technologijų taikymus. Ten buvo apie anotaciją tas paskaitų, anotaciją tipologinę tas paskaitų ciklas. Dėstytojas rodė, kaip galima taikyti kompiuterinę įrangą, pradedant tenai tiesiog paprastais kažkokiais programomis, kurios leidžia aprašyti dalykus ir baigiant neuroniniais tinklais lingvistikoje. Tai tas labai irgi paliko įspūdį ir aš labai norėjau pabandyti. Asociacija Akademija Salensis ne tik rengia vasaros mokyklas, bet salose skaitytų paskaitų pagrindų rengia ir leidžia knygas kuriuose lietuvių kalba duodami įvairių šio laikinių kalbotirio skripčių įvadai – laringalų teorijos, generatyvinės gramatikos, bendrosios sintaksės skripčių ir kitų. 
Greta paskaitų vasaros mokyklos metu vyksta ir salų muzikos festivalis. Jo atlikėjų koncertai atviri ne tik mokyklos dalyvams, bet ir Rokiškio rajono, bet viso Panevėžio krašto gyventojams. Kauno stiginių kvartetas, Baltijos gitarų kvartetas, Saulius Petreikis, Martynas Levickis, Vilhelmas Čepinskis ir jo orkestras ir daugybė kitų žinomų atlikėjų yra koncertavę salose. Štai kaip senosios muzikos spektakliai Švento Genezijos trupės kelionė po Europą prisimena profesorius iš Jeruzalės universiteto. Also the cultural activities are remarkable, the, the musical events and the theater events and so on. I mean, I think previous time that there was a sort of musical theater troupe um, that I thought this is really one of the best um, musical theater events that I've seen in my whole life. And it was striking to see it in this little tiny village um, on a lake in uh, Lithuania. Mokyklos atmosfera, kuria ir ypatingas ir iš jį suvietos gyventojais, laukiančiais kasmetinių renginių, kurie jau du dešimtmečių salose yra didžiausias metų kultūros įvykis. Pamačiau, kaip mūsų saloms darė įtaką, ta pati stovykla. Žmonės primdavo pasave gyventi. Mūsų dar nebuvo įrengta pakankamai tų mėgamųjų vietų. Ir gan tokas, nu, kariška aplinka, mažoka yra tų visų patalumų. Ir matyta šiluma ir, ir mūsų tų žmonių kažkaip atsiliepė. Ir pirtis užkurdavo, ir, ir kurp su arkliais pavežiodavo, ir supažindavo, bendraudavo, ar toks vyko kažkas tai nuostabaus. Ir tai jau gyvas organizmas, šitas stovyklą gavosi ir labai išgarsino salas. Nežinau, kaip jie gaudavo, bet gaudavo tokias gan, gan, gan kamerinio stiliaus muziką ir įvairių kitokių. Iš rokiškio, iš kitur, kur sužinoja, išgirdė, atvykdavo, čia netilpdavo į salę, kiemi būdavo koncertai. Ir vyksta iki šiol. Ai, 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 kas čia dedas, kiek čia privažiuoja žmonių, daug šitas bažnyčia, kaip būna, myšias ir koncertas. Kas čia dedas, ašaras rėja, moteris ašaras rėja. La, labai gražu, labai daug žmonių privažiuoja tiesiog iš Klaipėdos, iš Klaipėdos, iš Šiaulių. Tokį kelių atvažiuoja į tokių koncertų. Čia nieką nebūna pas mums. Mum. Užkampys, salas tik tai yra gražus kampelys. Tai visi nori pažiūrėti, nori pažiūrėti ir nori koncertų paklauti. Ir koncertai labai gražus, labai, labai. Norėjai, ką buvo atvažiavę mokytojas, aš nežinau žmonių visų, kokia iš kur buvo atvažiavę, bet norėjai, ką koncertą. Bet šitasgi panemunėlė mokytojas, rėlė ašaras, kai dainavo, norėjai, ką, ai, ai, ai. Nebūtinai norėjai, ką ir visi koncertai, ai, 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 negalima, negalima išeiti į salės, negalima išeiti. Labai, labai. Jau čia tiesiog salas tiesiog nemoku ne, ne paaiškinti. Pakelė tiesiog, nu, pernai buvo koncertas į težarą. Aš įtasgi ne, negaliu labai nuveikti, tai aš į kitą lieptą stavėjau ir klausiau koncertų. Labai, labai patenkinti, labai. Aš tai laukiu, 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 laukiu. Dažniausiai aš, aš gruojusiu į vėrais ansambis, tai, tai visada bandau nieko nepakartoti visų pirma, kad visada kažko naujo būtų. Būna kartais, kad su tų pačių ansamblių, bet visai kitokį programą. Specialiai salom paro šitą programą negaliu sakyti, kad buvo, bet būna, kad aišku, pagal erdvės ir su tą publiką galvoje, kad vis tiek tokie akcentai atsiranda ar galvoja, kad o, va, tas būtų fainė, nes šito dar nepadarėm saluose kad ir su orkestriu atvažiavom grot arba su kažkokio flamenko šokėja, arba kad prancūzišką muziką gruojame, ar klasikinę muziką, ar, ar, ar kažkokį pasaulinių muziką. Tai ta, ta įvairovė, kadangi kasmet grojam, va čia koncertuojam kasmet, tai, tai kažkaip lengviau yra įsiveizduoti tą publiką ir tą erdvę. Ir tas labai padeda išrinkti programą, kokį programą čia labiau tiktų ar netiktų. Tai, bet kas man čia labai faini, kad, kad va, yra ta laisvė ir ta, tas bendravimas tarp žmonių ir, ir 
žmonų iš visokių kraštų ir ir šalų. Yeah, I've always been um, amazed by by the organization that that goes into this in a way. It, I'm sure it's an enormous amount of effort and yet it, it, the guests are made to feel and the participants are made to feel that it's somehow effortless. Um, that everything just simply kind of happens and proceeds on its own steam and I know how much work must go into making something feel effortless. Baltisas atrodo Kaunas, kas visko pat buvo ir gis patriotas pasidarė iš tų renginių visada mišės laikydavo ir kažkas gavosi gražaus. Tai vat ką reiškia vienas kitas žmogus, kurie užsidega matyti ta taip ir kūrė ta, ta, ta Lietuva, kūrė tą kraštą. Po to kažkaip taip patraukumas pradėjo mūsų saloms, mūsų tam dvarui. Ir mes patys paaugėjom kartu su, su dvaru, su visais renginiais. Tai va, čia toks demančiukas, kuris mums šviečia. Mm, salos. Summers as summerish as they must be. Nights as dark as they can be. Boat trips as silent as they should be. Dogs as cute as they want to be. People as fine as I ought to be. Grammar as well done as it needs to be. Salos, as rare as it may be, hopefully will continue to be.